അപ്പോൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിഡാക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്വൻറ്റി മോൾ ഓഫ് അമോണിയ ത്രൂ ഹേബർ പ്രോസസ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത് മോൾ അമോണിയ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ഇരുപത് മോൾ അമോണിയ ആണ് ഇരുപത് മോൾ അമോണിയ അതിന് എത്ര മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര മോൾസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന എന്താണ് റിയാക്ഷൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു മോള് നൈട്രജനും മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നാൽ രണ്ട് മോള് എമോണിയ രൂപപ്പെടും റൈറ്റ് അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടില്ലേ തന്ന ഡാറ്റ അമോണിയുടെ സോ ഇത് രണ്ടും മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മോള് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മോള് അമോണിയ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര മോൾ അമോണിയാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് ട്വൻറ്റി മോൾ ടു എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി മോൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇൻറ്റു ടെൻ സോ വരുന്നത് തേർട്ടി മോൾ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇരുപത് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാകുവാൻ എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമുണ്ട് തേർട്ടി മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിഡോക്സിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരേ എലിമെൻറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഓക്സിജൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അതിനേക്കാൾ കൂടുന്നു അതിനേക്കാൾ കുറയുന്നു അഥവാ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും വിധേയമാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആകുന്നു അതാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോം പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതല്ല ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം മോർ ഓവർ ഒരു ഒരു എലിമെൻറ്റിന് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സംഭവിച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാല് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ആ നാല് ചോയ്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഞാൻ വേഗം വേഗം എഴുതി പോവാം കോപ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഈ കോപ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ കോപ്പർ സീറോ ആണ് സോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന കോപ്പർ എന്തിലേക്ക് പോയി പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് പോയി കോപ്പർ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലസ് വൺ നിൽക്കുന്ന കോപ്പർ എന്തിലേക്ക് പോയി സീറോയിലേക്ക് പോയി കോപ്പറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ റെഡി സോ ഇതെന്താണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു എലിമെൻ്റ് തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും വിധേയമായിട്ടുണ്ട് മോർ ഓവർ ഒരു കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വോട്ട് അബർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇത് മാങ്കനേറ്റ് അയോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഇത് പെർമാങ്കനേറ്റ് അയോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഇത് എം എൻ ഒ ടു അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മാങ്കനീസിൻ്റെ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്നും പ്ലസ് സെവൻ ആയി എന്തായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ
ഇതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇവിടെ നോക്കൂ പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എം എൻ ടു പ്ലസ് അത് എന്തിലേക്ക് പോയി പ്ലസ് ഫോറിലേക്ക് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അത് കോംപ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആണ് അടിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ അല്ല അടിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണം നോക്കൂ പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്ന് പ്ലസ് സെവനും പ്ലസ് ഫോറും ആയി പ്ലസ് വൺ നിന്ന് പ്ലസ് ടുവും സീറോയും ആയി ഇതങ്ങനെയല്ല പ്ലസ് സെവനും പ്ലസ് ടു ഉള്ളത് പ്ലസ് ഫോർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഒന്നിലേക്ക് മേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആണ് ഇത് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ചോയ്സ് വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡോക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ട്രൈബ്രോമോ ഒക്ട ഓക്സൈഡ് ട്രൈബ്രോമോ ഒക്ട ഓക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോയ്സ് വണ്ണ് ഒരു ആനയോൺ ആണ് അല്ലേ ചോയ്സ് ത്രീയും ഒരു ആനയോൺ ആണ് ചോയ്സ് ഫോറും ഒരു ആനയോൺ ആണ് ചോയ്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ടു ഒരു ആനയോൺ ആണ് വണ്ണും ഒരു ആനയോൺ ആണ് ഫോറും ഒരു ആനയോൺ ആണ് ചോയ്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ആക്ച്വലി ട്രൈബ്രോമോ അസെറ്റ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോമിൻ ട്രൈ അല്ലേ ട്രൈബ്രോമോ ഒക്ട ഓക്സൈഡ് ബ്രോമിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒക്ട ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണം എട്ടെണ്ണം സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി മോളിക്യൂൾ ദിസ് എ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് മൂന്ന് ബ്രോമിൻസ് ഉണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് പാരഡോക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ട്രൈബ്രോമോ ഒക്ട ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് എട്ട് ഓക്സിൻ അതിൽ എൻഡുകളിൽ ടെർമിനലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രോമിന് മൂന്ന് വീതം ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പുകളും മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്നതിന് രണ്ട് ബ്രോമിനിലേക്ക് കണക്റ്റഡും ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഓക്സോ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്സിൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇത് മൈനസ് ടു ഇത് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഈ ബ്രോമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ആര് തന്നെയാണ് ബ്രോമിൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ക്ലോറിൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ആറ്റത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലോറിന് ഈ ക്ലോറിനെ കൊണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു ഡാക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണാനുള്ള റൂൾസ് ആണ് നോക്കൂ ഈ ക്ലോറിൻ നോക്കൂ ഈ ക്ലോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഈ ക്ലോറിൻ ഈ ക്ലോറിനും ഹൈഡ്രജൻ നമ്മളുടെ ബോണ്ടിൽ ആരാണോ ആരാണോ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് അയാൾ മൈനസ് വണ്ണും മറ്റാൾ എന്തോ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാർജസ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നോക്കൂ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ കാണാം ദാ ഈ ഒരു ബോണ്ട് എടുത്തു മോറിൽ ഈ ബോണ്ട് കാർബണും ആയിട്ട് തമ്മില്ല ഇലക്ട്രോണേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മോർ ഇലക്ട്രോണേറ്റീവ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ കാർബൺ മൈനസ് വൺ ഈ ബോണ്ട് കാർബണും ആയിട്ട് തമ്മില്ല ഇലക്ട്രോണേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മോർ ഇലക്ട്രോണേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ കാർബൺ മൈനസ് വൺ വീണ്ടും സെയിം ട്രെൻഡിൽ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഒരു ബോണ്ട് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കാർബൺ ചുറ്റും അത് ഏതിലേക്കാ പോയേ കാർബണിലേക്കാ പോയേ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ആ ആറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ ബോണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണേറ്റീവ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബോണ്ടിന് നിങ്ങൾ പോളറൈസേഷൻ കൊടുക്കണ്ട അഥവാ ഈ ബോണ്ടിൽ നിന്നും ചാർജ് ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ്
ഈ ബ്രോമിന് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബോണ്ട് നോക്കൂ അത് ബ്രോമിനിലേക്കാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ബ്രോമിനുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ഓക്സിജനും കൂടെ മൈനസ് സിക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ എത്ര ഓഫർ ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് സിക്സ് ഓഫർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ബ്രോമിൻ നോക്കൂ ഈ ബ്രോമിൻ അങ്ങോട്ട് ബ്രോമിൻ ഇങ്ങോട്ട് ബ്രോമിൻ അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ മുകളിൽ ആരാ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു താഴെ ആരാ ഓക്സിൻ മൈനസ് ടു രണ്ട് ഭാഗം ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല മുകളും താഴെ മാത്രം ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ സോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ മൈനസ് ഫോർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം സോ ഇയാൾ കൊടുക്കേണ്ട ചാർജ് പ്ലസ് ഫോർ സോ ആക്ച്വലി ഈ ബി ആർ ത്രീ ഒ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോമിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഉണ്ട് ഏതുമുണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത് നോർമൽ ആക്ച്വൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചോയ്സ് ഏതാ വരുന്നത് തേർഡ് ചോയ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നോർമൽ സെൻസിൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്സിറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ബ്രോമിന് മൂന്ന് ബ്രോമിൻ്റെ ചാർജ് മൂന്ന് ബ്രോമിൻ മൂന്ന് ബ്രോമിനും കൂടെ ഓക്സിജൻ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ ടോട്ടലി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് ഓക്സിജൻ എട്ടെണ്ണം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബ്രോമിന് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ആ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് ബ്രോമിൻ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോമിൻ്റെ ആവറേജ് മൂന്ന് ബ്രോമിനാണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോമിൻ്റെ ആവറേജ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതൊരു ഹാൾ നമ്പർ അല്ല സേ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരഡോക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സോ ഈ മോളിക്യൂൾ ഒരു പാരഡോക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് കാർബൺ സബോക്സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ട്രൈബ്രോമോ ഓക്ടോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി കാർബൺ സബോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാർബൺ സബോക്സൈഡ് കാർബൺ സബോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ത്രീ ഒ ടു സ്ട്രക്ചർ ടെക്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ അറിയാം മൂന്ന് കാർബൺ രണ്ട് ഓക്സിജൻ എല്ലാം തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ തുടരെ തുടരെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് എൻ്റലായിട്ട് ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ കാർബൺ ഒന്ന് പരിഗണിക്കൂ ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കാർബൺ ഇങ്ങോട്ട് കാർബൺ ഈ കാർബൺ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ കാർബൺ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് മൈനസ് ടു ഈ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ടു സെയിം ട്രെൻഡിൽ ഈ ഓക്സിജന് ഈ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കൂ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ടു ഈ കാർബൺ നോക്കൂ അങ്ങോട്ടും കാർബൺ ഇങ്ങോട്ടും കാർബൺ അപ്പൊ ഇതിന് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല ഇതിന്റെ ചാർജ് സീറോ സോ ആക്ച്വലി ഈ മൂന്ന് കാർബൺസിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു റിയൽ വൺ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് പഠിക്ക ഇനി ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർ റൈറ്റ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഈ കാർബൺ പോർഷൻ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാലല്ലേ സീറോ ആവുള്ളൂ പക്ഷെ മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു കാർബൺ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ റെഡി സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈബ്രോമോ ഓക്ടോക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ചോയ്സ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നീറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ച